肩甲骨周りをやっていきたいと思いますこれくらいだったらいいんだけどほらなんか結構グリングリンしたりするから絶妙かありがとうございます<笑>肩甲骨周りをやっていきたいと思います。はい。そんな感じですか。えっ、ー、と、右肩は五十肩を引きずっており。全体的に右肩がふわんと痛い感じです。肩というのは。もうそこ,こ全体が痛いですね。ここ全体が痛いですねで。それで肩甲骨をやってほしいと。はい。バランスを取ってほしいです。バランス。何のバランス。右が痛いです。<笑>お客さんにもいますよね、そういう人。そう言って左を痛くしないでください。<笑>なんかこう、ここ、どっかの知識で、こう肩甲骨をほぐしたら、こうなるんでしょうみたいな感じでね。ああ、ああ、そう。痛いというより気持ちいいですね、うん、なんか右肩全体が筋肉痛みたいな感じ、うん、基本痛いところ痛いぐらいまでしたら悪化するので、うん、気持ちいい範囲もしかしたらちょっと足りないぐらいでやった方があとは調子がいい、うん、でもね、気持ちいいんですよ、うん、今なんか、鈍痛の感じ鈍痛のところにこう、うん、気持ちいい刺激が来るみたいな、うんうんうん、血液が流れるというのかなああ、その辺とかすごい気持ちいいそこすごい。ああ。こっちは。こっちはそうでも、うん。あそこら辺から来ると。うん、そこはそうでも。うん、ここ多分肩甲骨の価格、一番下はみんななんか。やられたりするけど、ここはもう気持ちよくないんだよね。そんなに刺激ないですよね。うん、ね刺激はなる。肩甲骨の形が分かんなくて一番下がなんかできないんですっていうなんか悩んでる世代者さんいるけど、うん、自分はそんなに刺激が、うん、はあんまり好きじゃないんだよねあとこっち側あそこでも刺激あるかかなこれくらいだったらいいんだけどほらなんか結構グリングリンしたりするから痛いじゃないですか、うん、そうそうそうで骨がすぐ下にあるからグリングリンやったら骨に押し付けることになるから余計硬くなっちゃうし。本当、上に乗っている筋肉を動かしてあげたり。ああ。でも、だいぶおかげさまで、五十肩は楽になってきてる、ね。よかったですね。使い方だからね。ああ。ああ。使い方しても結局痛いから痛くない使い方しかできないね。うん。じゃそれで学ぶんじゃないの？うん
今まではそこばっかりに負担かか,かけてた結果悲鳴上げたわけだからそこを負担かかんないような使い方を学習するんだと思う、うんまあ、ある意味あれなのかな50年かけてきた負担を半年で済ましてくれてる、うん、そうだねありがたいね感謝にしますかうん、なかなかできないけど痛いから<笑>痛いとね切ってないもんね痛いとなかなかできない縄胸チェスおあそのあたりはね縄胸チェスかもちょっと手と高いかなあおおおおおおおおおお気持ちいいですよね、うん、そこが気持ちいいそこ自分でなかなか押せないよそうねいや反対の手でやるしかないあそうだね腕動かないから余計にね一番硬いですね。片で言うと。えー、でもそこいやでもそれは周辺の方が刺激がある。うんうん、そこを硬いっていうところは刺激はあまり感じないです。この辺はテーパーですね。気持ちいい。うんね、ああ。おお。ああ。ああ。この微妙な力加減がいいですね。微妙とは。微妙。微妙。絶妙か。ありがとうございます。なんか言わされた感がある。<笑>でも絶妙って言いたかった。微妙じゃねえ。わあ。なんかすげえ指先まで気持ちいいさが。伝わると。
肩甲骨剥がしもどき<笑>どう動,動いてそうな感じ肩甲骨いやそんなではないこれは肩甲骨動いてるっていうよりも筋肉を回されてる感じでもいいねこれもありだねもうやっぱ面活つらいからもうずっとやっててほしいもん<笑>それは刺激のごまかしでしょうはいごまかしたいんです痛みを忘れるためにそう<笑>それが治んないんですよ、うん硬いのがわかるね、うん、こっちでしょうん、うん、硬い右柔らかくなった硬いからねなんかこう刺激気持ちいいとかありないありがとうございます。